صباح الخير هفرجكم على احلى 12 كرسي ممكن تشوفوهم في حياتكم ال 12 كرسي دول صممهم 12 ديزاينر مصمم مفيش زيهم في العالم كله ليه مفيش زيهم في العالم كله عشان ال 12 ديزاينر دول عندهم اضطراب التوحد نخش نتفرج على الكراسي ونحكي طه خليفه عنده 11 سنه طه صمم الكرسي ده دي الرسومات بتاعه طه وده الفاينل اوت وانا قاعد على الكرسي بتاع طه عايز احكي لكم على اينشتاين البرت اينشتاين العالم النظريه النسبيه اللي بسببه العلم تقدم وثب وثبات كبيره قوي اينشتاين ابتدى يتكلم وهو عنده 3 سنين يعني يقول كلمات كده ابتدى يكتب كلمات برضه وهو عنده 7 سنين يعني اينشتاين لو كان اتشخص ساعتها على التوحد كانوا قالوا ان هو عنده توحد زيه زي طه بيحب يقعد لوحده مش اجتماعي ما يحبش يقعد كده في وسط الناس يحب يقعد يفكر يحب يقعد يعيش في الحلم بتاعه اينشتاين البي اتش دي الاولانيه بتاعته اترفضت علشان خاطر قالوا انه افكاره فار فيتشت افكاره غريبه بيفكر بطريقه مختلفه زي وزي طه بس اينشتاين لقى الحته اللي يبرع فيها والنهارده انا قاعد على الكرسي بتاع طه بجد يا طه الكرسي بتاعك تحفه مصطفى حسنين 8 سنين عمل الديزاين ده انا بالنسبه لي بقى ده يعني احلى كرسي في الدنيا ليه عشان انا بحب الباسكت وانا قاعد على الكرسي الجميل بتاع مصطفى عايز احكي لكم على جي ماك جي ماك ده عنده اضطراب توحد في المدرسه في امريكا وبيعشق لعبه الباسكت بيعشقها زي وزي مصطفى كده كان في فريق الباسكت بس ما كانوش بيلعبوا عنده اضطراب توحد كان بيروح معاهم التمارين وكان بيروح معاهم الماتشات بس ما بيلعبش اخر سنه ليه في الجامعه واخر ماتش في السيزون المدرب قال خلاص انا هلاعب جي ماك هخليه ينزل اخر خمس دقايق المدرسه عرفت كل المدرسه قامت رايحه الصاله بتاعه الباسكت ومعاهم يوفط ومعاهم صور جي ماك عشان يشجعوه هيلعب بقى اخيرا اخر خمس دقايق وجي ماك راح نازل الملعب كله بقى الناس بقت تزعق وتصرخ وتصوت وكله مبسوط وماسكين صور وماسكين يوفط نزل جي ماك خد الكوره وشاط الكوره ما جاتش حزن بقى فظيع الناس كلها نفسها جي ماك يجيب باسكت باسكت واحد جت فرصه ثانيه لجي ماك ثري بوينترز شاطها جت الملعب ولع خلاص جي ماك جاب باسكت بقى كده تمام كلنا مبسوطين لكن جي ماك يسكت لا جات له فرصه ثالثه شاط وجاب ثري بوينتر الرابعه شاط وجاب ثري بوينتر الخمسه جي ماك اخر اربع ثواني في الماتش الكره جات له وراح شايط ثري بوينتر والماتش بيخلص دخلت الناس اتجننت كله نزل ارض الملعب وشالوا جي ماك على كتفهم جي ماك بعد لما اتخرج بقى مساعد مدرب جورج دبليو بوش كان رئيس امريكا ساعتها قبله هنا مصطفى عمل لنا بروموشن باسكت بول شير ليميتد اديشن مش هنعمل منها كتير سعرها او اقل من دولار و70% اوف كمان وفري يا مصطفى لا <تصفيق> انت خليك في الديزاينز ما تشتغلش في التجاره <تصفيق> <تصفيق> ايوه جي ماك خد فرصته ومصطفى لازم ياخد فرصته كل واحد عنده اضطراب توحد لازم ياخد فرصته ده بقى الكرسي بتاع بيير ماجد اللي رسمها من غير ما اي حد يديله اي فكره يقول له عايزين نرسم كرسي راح رسم الرسمه دي اتعمل منها الديزاين ده والكرسي ده من بيير ماجد فاكرين ويكي ليكس؟ الوثائق اللي اتسربت اللي سربها صحفي اسمه جوليان اسانج وبهدلت كل الساسه اللي في العالم وبينتهم على حقيقتهم جوليان اسانج زي بيير ما بيحبش الضوضاء ما بيحبش الصوت العالي ما بيحبش النور في عينه جوليان اسانج وبيير الاثنين عندهم اضطراب التوحد بصوا بقى مدموازيل شيرين عامله ايه 
شيرين ويسا عاملة كرسي بقى بص الكرسي الوسل زي صفارة ودي بقى الرسمة بتاعتها ودي الرسمة وانا واقف جنب الكرسي الجميل بتاع شيرين وصورتها ورايا فاكرين ذا فويس؟ فاكرين لما واحدة اسمها سوزن بويل طلعت كده عشان تغني والمحكمين بصوا لها بصة كده اللي هو ايه دي؟ ايه اللي جاية دي مين دي؟ ولما ابتدت تغني المسرح كله قام مسقف سوزن بويل كسبت ذا فويس سوزن بويل النهارده بتعمل استوانات بتعمل ريكوردز واغاني بتباع مئات الالاف من النسخ سوزن بويل عندها اضطراب التوحد ما هياش الفنانه الوحيده على فكره كورتني لاف اضطراب التوحد بوب ديلن الشاعر الامريكي الشهير اضطراب التوحد كلهم زي شيرين ما بيحبوش انه حد يبص لهم في عينيهم ما بيهربوا من بصة العين كده ما بي بتضايقهم في رسميات حلوه بصوا الكرسي وجماله تصميم قصي مهند اهو بصوا بقى اهو الديزاين بتاعه اهو وادي الرجلين من تحت اهو نفس الديزاين توماس اديسون اللي اخترع اللمبه الكهرباء اللي اخترع حاجات كتير قوي يعني مش لمبه كهرباء بس يعني توماس اديسون زيه زي قصي بيعيد كلمات بيقعد يعني يتمتم بكلمات كده ويعيدها عنده حركات ريبيتيتيف بيقعد يعيدها بيقعد يعملها على طول عشان توماس اديسون زيه زي قصي كان عنده اضطراب توحد ده الكرسي بتاع يوسف اهو الديزاين بتاعه وشايفين المثلث ده هو نفس المثلث اللي في الرسمه بصوا بقى ده الكرسي بتاع يوسف الكرسي بتاع يوسف ده اكنه كرسي بتاع ملك وانت يا يوسف ملك وانا قاعد على الكرسي بتاع يوسف وحاسس نفسي ملك ساتوشي تاجيري طبعا ما حدش فيكم عارف مين ساتوشي تاجيري ساتوشي تاجيري ده هو في سن يوسف عنده اربع سنين كان بيقعد يرسم في الفصل ويلون واصحابه عايزين يلعبوا معاه وهو مش عايز يلعب معاهم هو عايز يفضل يرسم زي اولاد كتيره قوي عندهم اضطراب التوحد ساتوشي تاجيري لما كبر عمل لعبه كل الاطفال من سن يوسف فما اكبر بيلعبوها البوكيمون البوكيمون ابتكرها تاجيري اللي هو زيه زي يوسف عنده اضطراب التوحد بصوا بقى ده الديزاين الكرسي بتاع يوسف يوسف لما عمل الديزاين بتاعه عمل الكرسي برجلين رجلي اتنين وهم احترموا الديزاين بتاع يوسف عشان يوسف مصمم كبير فيوسف لما عمل الديزاين بتاعه حط له حزام امان عشان اللي يقعد على الكرسي ما يقعش برافو يا يوسف انك فكرت في كل الحاجات دي وانا قدام الكرسي السينمائي سينمائي الكرسي ده يوسف بتاع سينما ده لازم يتعمل له فيلم الكرسي ده او يكون جوه فيلم عشان تبقى انت عارف في مخرج كبير اسمه الفرد هيتشكوك الفرد هيتشكوك ده لو كان اتعمل له اسسمنت كان هيبقى زي يوسف عنده اضطراب التوحد هيتشكوك ذا بيردز يوسف ذا تشير ده بقى الكرسي بتاع حسن بقى الروبوت الكرسي الروبوت اللي بيعمل مساج وفي كوفي تيبل بقى زي ما قال لنا و... وعامل سعر عليه وديسكاونت الكرسي بتاع حسن ده اللي هو الروبوت اللي بيعمل مساج ده انا هجربه ادي الكوفي تيبل هي ريت كان معايا كوفي يا حسن كنت حطيتها هنا نقعد بقى على الكرسي عشان المساج اه لا تصدق حسن انت المساج المساج حلو تعرفين حسن زي بيل جيتس وزي ستيف جوبز هما التلاتة عندهم حاجة مشتركة التلاتة ما بيحبوش انهم يقعدوا كتير مع الناس يحبوا يقعدوا مع نفسيهم آه ستيف جوبز بقى بيفكر في التكنولوجي بتاعته آه بيل جيتس يفكر في السوفت ويرز وحسن يفكر في الكراسي والروبوتس واو حسن ديد ا جريت جوب برافو حسن يعني بص انا معجب جدا قوي قوي بالحته دي ده الديزاين بتاع عمر اهو وده التصميم يعني آه عمر عامل شغل حلو قوي انا هجرب الكرسي بتاع عمر عشان انا حاسس ان ده اريح كرسي اه يا سلام يا عمر الكرسي بتاعك تحفه عارفين لودفيك بيتهوفن وموتزرت زيهم زي عمر كده لما كانوا بيقعدوا يلعبوا على البيانو الحاجه اللي بيحبوها كانت الدنيا بقى حواليهم تضرب تقلب ولا هم هنا عشان بيعملوا الحاجه اللي بيحبوها بيتهوفن وموتزرت لو كانت عمل لهم اسسمنت ساعتها اكيد 
كانوا هيكتشفوا انهم زي عمر عندهم اضطراب التوحد برافو برافو عمر برافو بصوا بقى اسيده اسيده القمر ده اسيده بقى عامل بصوا الكرسي عامله ازاي عامله بميل وحاطط هنا ايد واحده بس اهو دي الرسمه بتاعه اسيده الديزاين ده اسيده فنان اسيده از ريل ارتست اسيده از فروم نيجيريا اند دي سبيك انجلش لايك سير انتوني هوبكنز اسيده في نيجيريا بيتكلموا انجليزي زي سير انتوني هوبكنز سير انتوني هوبكنز الممثل العالمي ذا اميزنج انترناشونال اكتر بس ذس از نوت ذا اونلي ثينج ذي هاف ان كومن مش الحاجه الوحيده المشتركه بين اسيده وبين سير انتوني هوبكنز ذا ار بوست ارتست اسيده فنان وانتوني هوبكنز فنان بس برضو مش دي الحاجة المشتركة الوحيدة اللي بينهم. There is something else in common between Asida and Sir Anthony Hopkins. Both of them are autistic. هما الاثنين عندهم اضطراب في التوحد. واو أسيدة. برافو أسيدة. برافو أسيدة. ديفيد هابي وزمايله دول كلهم من الجمعيه المصريه للتوحد ايجيبشن اوتيستيك سوسايتي بصوا بقى دي الرسمه اللي رسمها ديفيد وده الديزاين بتاعها بصوا الجمال الجمعيه المصريه للتوحد ايجيبشن اوتيستيك سوسايتي مايكل انجلو فان جو ليوناردو دافنشي كل دول لو كانت عمل لهم اسسمنت ايام ما كانوا عايشين كانوا اكتشفوا انهم زيهم زي ديفيد عندهم اضطراب طيف التوحد بس ديفيد هابي ديفيد ميد اس هابي وي ار هابي يا ديفيد بالكرسي بتاعك مليون ونص شخص متشخص انه عنده طيف التوحد في مصر ده غير اللي مش متشخصين ها شفت الكرسي يا ابو مسامير ده اول ما تشوف الكرسي ده هيوجعني لكن لما بتقرب منه وبتلمسه بتلاقي انه منظره خداع ان اللي انت فاكره انه هيوجعك بالعكس ما بيوجعش زي اللي عنده اضطراب طيف التوحد كده هو مختلف بس مش اقل منك ولو قربت منه وفهمته هتتعلم منه حاجات كتير قوي نجربه نجربه كده <تصفيق> ولا ها ولا حاجه على فكره مريح جدا 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 واريح من كراسي كتير قوي قعدت عليها في حياتي يعني لا لطيف احمد حلمي محمد بدر ليلى سامي شكرا I give you all.